হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজ হচ্ছে তেইশ মার্চ দু হাজার তেইশ তো আজকের এই ভিডিওতে তেইশ তারিখের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেটের প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলি আলোচনা করব এবং প্রশ্নের সাথে সাথে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশনও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এছাড়া এই ভিডিও যদি পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে চাও তাহলে টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করে ডাউনলোড করতে পারো টেলিগ্রাম গ্রুপের যে লিঙ্ক সেটি ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তাহলে চলো আজকের প্রশ্নগুলি আলোচনা করে যাও প্রথম প্রশ্ন আজকের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স দু অনুযায়ী কোন দেশ শীর্ষে রয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন এ ফিনল্যান্ড তো সম্প্রতি এই দু সালের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স এটি প্রকাশ করা হয়েছে এবং এই ইন্ডেক্স বা রিপোর্ট অনুযায়ী প্রথম স্থানে রয়েছে ফিনল্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ফিনল্যান্ড পরপর ছবারের জন্য কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্সের লিস্টে শীর্ষে রয়েছে এবং এই লিস্ট অনুযায়ী অর্থাৎ এই দু হাজার তেইশ সালের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ডেনমার্ক তৃতীয় স্থানে রয়েছে আইসল্যান্ড তো এখানে সঠিক উত্তর কী অপশনে ফিনল্যান্ড আচ্ছা এই যে ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স দু তো এই ইন্ডেক্স অনুযায়ী আমাদের দেশ ভারতের স্থান কত তো আমাদের দেশ ভারতের স্থান হচ্ছে একশো ছাব্বিশতম ভারতের স্থান হচ্ছে একশো ছাব্বিশতম অ্যাকচুয়ালি গতবারের যে ইন্ডেক্স ছিল তো গতবারের ইন্ডেক্স অনুযায়ী ভারতের স্থান ছিল একশো ছত্রিশতম কিন্তু এবারে এই দু সালের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স অনুযায়ী আমাদের দেশ ভারতের স্থান হচ্ছে একশো ছাব্বিশতম আর শীর্ষে রয়েছে কে ফিনল্যান্ড আছে যে ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স যেটি সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে তো যদি প্রশ্ন আসে যে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ হ্যাপিনেস বা ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ডে কোন দিনটিতে পালন করা হয় সেটি কিন্তু পালন করা হয় কুড়ি মার্চ এবং এই কুড়ি মার্চে কিন্তু ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স দু রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর কী অপশনে ফিনল্যান্ড আচ্ছা এখানে একটু ফিনল্যান্ড সম্পর্কে বলে দিই ফিনল্যান্ডের রাজধানী হচ্ছে হেলেনস্কি আর ফিনল্যান্ডের মধ্যে হচ্ছে ইউরো আর ফিনল্যান্ডের বর্তমানে প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছেন সান্না মার্ডিন নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি বিশ্ব জল দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশনটি বাইশ মার্চ তো সম্প্রতি বাইশ মার্চ পালন করা হয়েছে বিশ্ব জল দিবস বা ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক বছরই কিন্তু বাইশ মার্চ এই বিশ্ব জল দিবস বা ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে বা ওয়ার্ল্ড ডে ফর ওয়াটার এটি পালন করা হয় তো সঠিক উত্তর কি অপশন ডি বাইশ মার্চ সম্প্রতি বিশ্ব জল দিবস পালন করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এই যে উনিশশো সালে এই ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে একটি রেজুলেশন পাস করে কিন্তু এই বাইশ মার্চ বিশ্ব জল দিবস পালন করার কথা ঘোষণা করা হয় এবং তারপর থেকে উনিশশো থেকে প্রত্যেক বছরই বাইশ মার্চ বিশ্ব জল দিবস বা ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে পালন করা হয় তো প্রত্যেকবারের মতো এবারের অর্থাৎ এই দু সালের যে বিশ্ব জল দিবস তার একটি থিম রয়েছে তো এবারের অর্থাৎ এই দু সালের থিম হচ্ছে অ্যাক্লেয়ারটিং দ্য চেঞ্জ টু সলভ দ্য ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটাইজেশন ক্রাইসিস তো এটা হচ্ছে দু সালের ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে বা বিশ্ব জল দিবসের থিম নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্য সরকার হাতিদের সুরক্ষার জন্য ছয়শো গজমিত্র নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী অপশনে পশ্চিমবঙ্গ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এই হাতিদের সুরক্ষার জন্য ছয়শো গজমিত্র অর্থাৎ ফ্রেন্ডস অফ এলিফেন্টস অর্থাৎ হাতিদের বন্ধু এই এটি নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে একচুয়ালি যে গজমিত্র যে শব্দটা রয়েছে না গজ অর্থাৎ গজ শব্দের অর্থ হচ্ছে হাতি আর মিত্র শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধু তো হাতিদের বন্ধু বা ফ্রেন্ডস অফ এলিফেন্টস নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো সঠিক উত্তর কী অপশন এ পশ্চিমবঙ্গ আচ্ছা এখানে একটু পশ্চিমবঙ্গ বা ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্কে ডিটেলস বলে দিচ্ছি তো পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হচ্ছে কলকাতা আর বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি আর গভর্নরকে গভর্নর হচ্ছেন ডক্টর সি ভি আনন্দ বোস এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক গৌরমারা ন্যাশনাল পার্ক জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক বক্সা টাইগার রিজার্ভ নেওয়ারা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক আর পশ্চিমবঙ্গের ফোক ডান্সের মধ্যে ছৌ গম্ভীরা কীর্তন এগুলি উল্লেখযোগ্য আর ফেস্টিভ্যালের মধ্যে হচ্ছে দুর্গা পূজা পয়লা বৈশাখ কালী পূজা চড়ক পূজা পৌষ সংক্রান্তি উল্লেখযোগ্য আর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পশু বা স্টেট অ্যানিমেল হচ্ছে ফিশিং কেট অর্থাৎ মেছো বিড়াল নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিককে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি মানবিক পদক প্রদান করবে তো সঠিক উত্তর অপশন বি মিন ডে কলিং তাই যদি কেউ চিনি হচ্ছেন মিন ডে কলিং ইনি একজন অভিনেত্রী তো এনাকেই সম্প্রতি এই আমেরিকার যে রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন তিনি মানবিক পদ
লস বা এই ধূমপান বিরোধী আইনের জন্য এছাড়া আমাদের যে আর বিআই রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে গভর্নর শক্তিকান্ত দাস তিনি পেয়েছেন গভর্নর অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড এছাড়া সম্প্রতি শিপ্রা দাস শিপ্রা দাস পেয়েছেন লাইফ টাইপ অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড এই সম্প্রতি যে এইট ন্যাশনাল ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে শিপ্রা দাস লাইফ টাইপ অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন আর সম্প্রতি বম্বে জয়শ্রী পেয়েছেন কলানিধি অ্যাওয়ার্ড অর্থাৎ সঙ্গীত কলানিধি অ্যাওয়ার্ড সম্প্রতি বম্বে জয়শ্রী সঙ্গীত কলানিধি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তো এগুলি তো সাম্প্রতিক সময়ের জন্য অন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে সেগুলি নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন কোম্পানিকে আগুন প্রতিরোধী স্টিল তৈরি করার জন্য ভারতের প্রথম বিআইএস লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন সি জিন্দাল স্টিল তো সম্প্রতি জিন্দাল স্টিল প্রথম এই কোনো স্টিল কোম্পানি যাকে ভারতের অর্থাৎ ভারতের প্রথম বিআইএস লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে আচ্ছা এই যে জিন্দাল স্টিল এই জিন্দাল স্টিল কোম্পানি কিন্তু কিছুদিন আগে আরও একটি পুরস্কার জয়লাভ করেছিল কিছুদিন আগে জিন্দাল স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার প্রেস্টিয়াস গোল্ডেন পিকক অ্যাওয়ার্ড জয়লাভ করেছিল দু সালের গোল্ডেন পিকক অ্যাওয়ার্ড এবং সম্প্রতি এই জিন্দাল স্টিলকে ভারতের প্রথম বিআইএস লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন সি জিন্দাল স্টিল পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন ভারতীয় শিল্পপতিকে অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়াতে সামিল করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন সি রতন টাটা সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পপতি রতন টাটাকে এই অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়াতে সামিল করা হয়েছে আচ্ছা একটু ডিটেলস দেখে নিচ্ছি রতন টাটা অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হ্যাজ বিন নেমড অ্যাজ অনারি অফিসার অফ দ্য জেনারেল ডিভিশন অফ দ্য অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়া ফর হিজ আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন টু দ্য অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া বায়োলেট্রিয়াল রিলেশনশিপ স্পেসিফিক্যালি ইন দ্য এরিয়াস অফ ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিলান্থ্রোপি অর্থাৎ এই যে বিশেষ করে বাণিজ্যর ক্ষেত্রে এবং বাণিজ্য এবং আরও অন্যান্য যে দিকগুলি রয়েছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই কিন্তু মূলত এনাকে এই অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়াতে সামিল করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন সি রতন টাটা পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোথায় সিভিল টোয়েন্টি প্রতিষ্ঠা বৈঠক শুরু হয়েছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন সি নাগপুর সম্প্রতি এই নাগপুরে সিভিল টোয়েন্টি প্রতিষ্ঠা বৈঠক শুরু হয়েছে অ্যাকচুয়ালি যে সিভিল টোয়েন্টি প্রতিষ্ঠা বৈঠক তো বোঝাই যাচ্ছে এটি জি টোয়েন্টি বৈঠকেরই কিন্তু একটি অংশ তো সম্প্রতি এটি এই নাগপুরে শুরু হয়েছে বা অনুষ্ঠিত হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন দেশ তাদের প্রথম সাবমেরিন বেস চালু করেছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি বাংলাদেশ তো সম্প্রতি ভারতের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ তাদের প্রথম সাবমেরিন বেস চালু করেছে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের যে কক্সবাজার জেলা রয়েছে কক্সবাজার সেখানে একটি দ্বীপ রয়েছে কুতুবদিয়া তো সেখানেই কিন্তু এই বা বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন বেস চালু করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের যে প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন শেখ হাসিনা তিনি এর উদ্বোধন করেছেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি অপশন বি বাংলাদেশ আচ্ছা বাংলাদেশের রাজধানী কি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা আর বাংলাদেশের মুদ্রা হচ্ছে টাকা এছাড়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তো বললামই শেখ হাসিনা আর প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন চাপ্পু পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি এন টিপিসি গ্রিন এনার্জি লিমিটেড নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদনের ব্যাপারে কোন কোম্পানির সাথে একটি প্রকল্প স্বাক্ষর করেছে তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন বি আইওসিএল অর্থাৎ ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড তো এই এন টিপিসি গ্রিন এনার্জি লিমিটেড এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এই দুটি কোম্পানির মধ্যে কিন্তু একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বা একটি প্রকল্প স্বাক্ষরিত হয়েছে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদনের ব্যাপারে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন বি আইও সিএল আচ্ছা এখানে এই দুটি কোম্পানি সম্পর্কে বলে দিই এনটিপিসি এবং আইওসিএল এই দুটি কোম্পানি সম্পর্কে বলে দিচ্ছি প্রথম হচ্ছে আইওসিএল আইওসিএল এর প্রথম তো বললাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় তিরিশ জুন উনিশশো সালে আর বর্তমানে চেয়ারপারসন হচ্ছেন শ্রীকান্ত মাধব বৈদ্য আর এর সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ দিল্লিতে এরপর এনটিপিসি অর্থাৎ ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড এবং এই এনটিপিসি প্রতিষ্ঠা করা হয় সাত নভেম্বর উনিশশো সালে আর বর্তমানে সিইও হচ্ছেন গুরদীপ সিং আর এই এন টি পিসিরও সদর দপ্তর নিউ দিল্লিতে অবস্থিত পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোথায় অ্যারেটার কাম ডান্সিং ফাউন্টেন্স এর উদ্বোধন করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ডাল লেক সম্প্রতি জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগরে যে অবস্থিত বিখ্যাত ডাল লেক সেখানেই এই অ্যারেটার কাম ডান্সিং ফাউন্টেন্স এর উদ্বোধন করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি যে দেখতে পাচ্ছি এটাই হচ্ছে তো বাংলাতে আমরা যাকে বলি ফোয়ারা তো সম্প্রতি এটি উদ্বোধন করা হয়েছে কোথায় জম্মু
এবার গত দিন তোমাদের যে প্রশ্ন করেছিলাম প্রশ্ন ছিল সম্প্রতি ধূমপান বিরোধী আইনের জন্য কোন শহরকে স্বাস্থ্য শহর পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন বি ব্যাঙ্গালোর এটা ওকে বললামই যে সম্প্রতি এই ব্যাঙ্গালোরকে দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য শহর পুরস্কার ধূমপান বিরোধী আইনের জন্য আর এবার আজকের প্রশ্ন অর্থাৎ আজকে তোমাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকবে প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি এসিও এর প্রথম পর্যটন ও সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে কাকে ঘোষণা করা হয়েছে তো অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নটি সঠিক উত্তর কমেন্ট বক্সে করবে তো বন্ধুরা ছিল আজকের ভিডিও যেখানে তেইশ তারিখের গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি আলোচনা করলাম তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরের ভিডিওতে অন্যান্য প্রশ্নাবলী নিয়ে হাজির হব আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ